അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഈയൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കമാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡിഫയിലെ കുറച്ച് കമാൻസ് ആണ് മോഡിഫയിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ദെൻ സ്കെയിൽ സ്ട്രെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിം ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കമാൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ എന്നാണ് റൊട്ടേറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിനെ എനിക്കൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ആർ ഒ എൻ്റർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെലക്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പിവട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ബേസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്പെസിഫൈ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ അതായത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലൈനെ ഇതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ത്രീ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലൈനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് ഈ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് അതല്ല ഇത് തന്നെ എനിക്ക് നേരെ മുകളിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് എടുക്കുക ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ബേസ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇത് തന്നെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് എടുത്തു ദെൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ബേസ് പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ റൊട്ടേറ്റിൽ ഇനി നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതനുസരിച്ച് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ആവും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് മൂന്നിന് ഒരുമിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് എടുത്തു ഇതെല്ലാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സോ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പീനെയാണ് എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ബേസ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ഓർ കോപ്പി ഓർ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇത് തേർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ എന
നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിളാണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വെക്ക് ചെയ്യുക നേരെ തിരിച്ച് പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെയെങ്കിലും എന്തായി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആംഗിളാണ് അതേസമയം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആംഗിളാണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ആംഗിൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ബേസ് പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഈ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഈ എൻ്റെ പോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിഡ് പോയിൻറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ന്യൂ ആംഗിൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിനെ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എനിക്കൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് റഫറൻസ് എന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കമാൻഡാണ് മോഡിഫൈൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതായത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും അതായത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടണം എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരാം ചിലപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മളൊരു ബേസ് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റിയും ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഫോർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് എന്താക്കണം ഇത് ഫോർട്ടി ആക്കണം ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് എയ്റ്റി ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി കൂടണം അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൂടണോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൂടണോ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുക സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ബേസ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓർ വിടുത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആണ് എസ് സി ആയിരത്തി രണ്ട് ലെറ്റർ ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഓബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു അതിനേക്കാൾ മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലാ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ ബേസ് പോയിൻ്റ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി ഗ്രീൻ ആക്കി സ്കെയിൽ എടുത്തു ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ബേസ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഈ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ കൊടുത്തു ഇനി എത്ര ടൈംസാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കിതിനെ ഡബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സെയിം സൈസ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കിയേ കണ്ടോ അപ്പോൾ നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിന്നിരുന്ന് കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കൂടി ഇത് ബേസ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടി തന്നെ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കെയിൽ എടുത്തു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ബേസ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇത് പിക്ക് ചെയ്തു ടു ടൈംസ് ക
എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ടൈംസ് സ്കെയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയുമോ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഡബിൾ എന്തായാലും വേണ്ട അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അറിയാത്തൊരു കേസിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് റഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ വെർട്ടിക്കലി അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് അറിയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ചസ് വേണ്ടാത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലൈനിലുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബേസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ സ്കെയിൽ എടുക്കുക ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ബേസ് പോയിൻ്റ് ഇത് പിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും സ്കെയിൽ ആവുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് പോകും പിന്നെ ടോപ്പിലേക്കും പോകും അതേസമയം ഞാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കും സ്കെയിൽ ആവും സെയിം ടൈം ടോപ്പിലേക്കും സ്കെയിൽ ആവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റഫറൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റഫറൻസ് ലെങ്ത് എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ക് ചെയ്ത ബേസ് പോയിൻ്റ് തന്നെ ഒന്നുകൂടിയും പിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് ടോപ്പ് മോസ് പോയിൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ന്യൂ ലെങ്ത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലൈനിലേക്കാണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നേരെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്രപ്പോർഷനായിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കമാൻഡാണ് മോഡിഫൈയിൽ സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെച്ച് എന്താണ് സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപ്പോർഷനായിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും പ്രപ്പോർഷനായിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം എനിക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എസ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്രോസിങ് വിൻഡോ വഴിയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുക അത് ഇക്വലോ ടു മൂവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് സ്ട്രെച്ചിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സപ്പോസ് സ്ട്രെച്ച് എസ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസിങ് വിൻഡോ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്രോസിങ് വിൻഡോ അറിയാമല്ലോ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡോ അത് അപ്പ് ആവാം ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യണം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും സ്ട്രെച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡാണ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡായ ഒബ്ജെക്ട്സ് പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡായ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ആവും പക്ഷേ പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡായ ഒബ്ജെക്ട് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെച്ച് ആവും ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡായ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യും അത്രയും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ പാർഷ്യലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡായ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റ
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷേപ്പ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ഇത്രയും വരെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടണം അതായത് ഇവിടെ വരെ തീരണം അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ജസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക അതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കറക്റ്റ് ഇതിനോട് അലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് എടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്യുക നേരെ കൂടെ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രെച്ച് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫൈൽ ഇവിടെ ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രിമ്മിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആർ ആണ് അപ്പോൾ ട്രിം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഓവർലാപ്പ് ഇല്ലാത്ത കേസിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്നും രണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രിമ്മിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ടി ആർ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്രിമ്മിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും ഒരു കട്ടിങ് അഡ്ജ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കട്ടിങ് അഡ്ജ് അതായത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടലിനെ കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഈ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ്റെ താഴേക്കുള്ള പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈഫ് ഏതായിരിക്കും ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും സോ ട്രിം എടുത്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇനി ഏത് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ അപ്പ മീൻസ് എന്താ പറയുക മുകളിലത്തെ പോർഷനാണോ താഴത്തെ പോർഷനാണോ താഴത്തെ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ഇനി അതിലെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മളങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള പോർഷനാണ് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രിം എടുക്കുക നമ്മൾ കട്ടിങ് അടിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ലൈനാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രിം എടുത്തു ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എഡ്ജ് എന്നാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ എഡ്ജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉണ്ട് നോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സപ്പോസ് ഇതിൽ നോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണ് കിടക്കണമെന്നുണ
അപ്പോൾ സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എവിടെയെല്ലാം ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കട്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു നാല് ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ മീൻസ് നാല് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ടിങ് അടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിനി ഇത് പിക്ക് ചെയ്താൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ പോയി സപ്പോസ് ഇത് പിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ പോർഷൻ പോയി 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 ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഞാൻ അവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും റേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ലൈൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിം എടുത്തു നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ടിങ് അടിച്ചത് അല്ലേ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിങ് അടിച്ചെടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെനിക്ക് ഓരോന്നും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഫെൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ മതി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെൻസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡിഫയിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ കണ്ട ഷൂട്ട് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ലൈൻ നിൽക്കുന്നു അത് അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻസ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എക്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ് ടു വിച്ച് ബൗണ്ടറി ഏത് ബൗണ്ടറി വരെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ലൈനിനെയാണ് അതുവരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടോ എന്നത് നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് തൊട്ടിങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ല സോ കണ്ട ഇതുവരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി ഇതുവരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ബാക്കി ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെ സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ട്രിമ്മിൽ ചെയ്ത സെയിം സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി എന്താണ് എഡ്ജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഞാനിതിനൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡെപ്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ
ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പിക്ക് ചെയ്താൽ അത് കട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിം കമാൻഡ് എടുത്ത് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആവും എക്സ്റ്റൻഡ് കമാൻഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രിം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രിം ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കമാൻഡിൽ തന്നെ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പറ്റാവുന്നവർ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിവേ താങ്ക് യു